Gusto mong kumita, no? Oo oh, naman, syempre. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan nating makahanap ng trabaho na uh, makakasapat sa ating uh, pang-araw-araw na pangangailangan. Marami sa atin na namawala ng trabaho dahil sa COVID-19 na kinakaharap natin lahat ngayon. So, uh, today, gagawa ako ng video na kung saan magbibigay ako ng mga tips kung paano mag-apply as an online ESL teacher because ako po ay, ay isang uh, ESL teacher and yun nga po um, I've been teaching for more than 2 years so home base lang po ako at um, parang ano siya sa akin advantage siya na before yung pandemic na to is nag-work nag na talaga nag-working from home na talaga ako so stay tuned Baka malay mo, magustuhan mo rin to. So, para kumita tayo lahat at makatulong na rin sa iyo. Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa lang ako ng mga... Ah, gagawa lang ako ng video. Um... Magbibigay ako ng mga tips and ideas kung paano mag-apply as ESL teacher. So, break muna tayo sa ating baking uh, baking or sa mga pagluluto ng mga ina-upload kong, ina kong video. So, ngayon muna, uh, magbibigay lang ako ng mga tips and ideas para sa um, aspiring ESL teacher. So, ano nga ba ang ESL teacher? Ang ES... Yeah. <coughs> So, ano nga ba ang ESL? So, when we say ESL, so, English as a second language. So, ayun, nag-apply ako as an ESL teacher. Um, I've been teaching for about, or more than two years na. So, blessing sa akin na kahit nagkaroon ng ganitong pandemic, uh, may trabaho pa rin ako. So, this time, gusto kong uh, magbigay ng mga ideas and um, tips na rin para makatulong sa inyo. So, paano nga ba mag-apply sa ESL? Ayun. So, unang-una, kailangan updated yung resume natin. And then, pipili tayo ng mga uh, company. Nag, uh, marami namang nag-advertise sa uh, social media. Makikita mo siya. So, sa mga susunod na video, siguro pwede tayo magbigay ng mga companies na pwede, pwede nating applyan. But, uh, mag-focus muna tayo dun sa mga uh, equi uh, equipments na kailangan nating i-prepare bago tayo mag-apply para mabilis lang kasi yung process eh. Pag meron ka ng lahat, super bilis. Once na nakapasa ka sa interview and then demo, tuloy-tuloy na yon. So, first, kailangan natin ng resume para mag-apply. Then, after that, sa equipments tayo, First is, kailangan natin yung laptop. So, di naman kailangan sobrang uh, taas na specs niya. i3 is, i, yeah, i3 is okay na. i3 and up. Mas maganda. Ayun, yun yung, or desktop. Pwede rin siya. Basta, uh, 5 GB and up yung storage niya. And then, kailangan natin ng good camera. Good. Kung maganda na yung camera ng laptop natin, okay ka na doon. Kung malinaw siya, basta na clear na nakikita ka, okay na yon. Kung hindi naman, kailangan bumili natin ng external camera. So, marami namang mabibili. Next is yung headset. Kailangan natin ng isang magandang klase ng headset na papakita ko yung ginagamit ko. Ito siya. Plantronics. So, uh, nag-re-range siya ng 1.5 and up. So, nabili, nabili ko siya sa mall. Maganda siya kasi meron siyang noise cancelling uh, feature. Kaya, meron mang ingay, hindi ganong maririnig sa kabilang end. And then, ito nga pala yung aking ginagamit na external camera. 
Yung brand niya is Logitech. Nabili ko lang siya sa Shopee. Ayan. So, next na kailangan natin is yung, syempre, importante sa lahat, stable internet connection. Ayan. Kailangan stable talaga kasi mahirap pagka data lang or wifi, hindi po i-allowed yun. So, kailangan wired connection tayo either DSL or fiber, mas better po. So, ilang MB yung kailangan? 3 to 5. Napakababa na nun. 3 to 5, pwede ka nang mag-apply. So, okay na yun. Next one is, tingnan natin yung kodigo natin. Props. Bago ka mag-apply, sana din meron kang props para magamit mo sa uh, final demo mo. Kasi meron siyang demo na may bibigay silang ano sa'yo, may bibigay silang um, topic, then you are going to deliver it. And uh, after that, they will rate you according to your demo. So, kailangan you should really uh, give your best sa demo pa lang because doon sila magbabase ng i-rate nila sa'yo eh, kung magkano. Kaya lang, uh, based on my experience, if you are really new to this um, work, mababa talaga yung offer nila. Tinitingnan din nila yung experiences eh. So, una, talagang, sige, tiyaga-tiyaga lang muna tayo. Then, after that, may mga training naman silang binibigay uh, para mag-increase yung salary. Ayun. And, of course, kailangan galingan mo. Galingan mo every time. Kasi, hindi ka lang kikita doon sa rate na binigay sa'yo. Meron pa tayong mga tinatawag na, meron pang mga, um, tawag dito? Uh, may extra ka pang kikitain. For example, at, for example, meron ka mga trial classes. So, pag home base ka kasi, minsan meron yung um, another payment. And after that, meron ding reward, reward system. Parang ganun, pag uh, maganda yung feedback sa'yo ng student mo, parents ng student mo is, yeah, that's good. Meron din siyang additional. Kaya, ayun. So, unang-una, resume, laptop, good camera, headset with noise cancelling, stable internet connection, and then props. Props like, uh, sample ng props is puppets. Or... Big puppets. Ah, no, big puppets. Finger puppets. Wala nga lang finger puppets, but I have puppets. Something like that. And then, um, realia. You can use that uh, for giving rewards to your students. Yes. Kahit yung actual na fruits, pwede yun. Magagamit mo yun. So, ang tanong, sino nga ba ang qualified mag-apply as an ESL teacher. So, ang based on my observation, ang qualified or ang qualified to apply as an ESL teacher is yung mga four-year course graduates. So, any course as long as meron kang passion sa teaching, you can especially ang hawak ko is kids like um 2 to 15 years old. So, they are really sometimes so uh, playful sila to the point na pag nabobored na sila magpiplay na lang sila they will not listen to you something like that pero you really need to create something para ma-catch yung attention nila okay so kung medyo maiksi yung patience natin um, it's a challenging talaga pero ano siya very fulfilling. Kasi pag nakikita mo natututo yung students mo, super sarap sa feeling. Okay, so, ayun, any course, basta uh, for your course graduate ka, kaya mo magturo, then you're good to go. Hindi ko lang alam kung nag accept yung ibang mga companies ng undergraduates. Uh, pero, yun nga, sabi ko, based on my observation, uh, mas mabilis pag, uh, graduate ka ng 4-year course. Ayan. 
So, I hope this video is nakatulong sa inyo. And, um, I wish you all the best. Kung may mga katanungan pa kayo, feel free to uh, leave a comment down below. And, uh, try natin sagutin yan isa-isa. Okay. So, thank you so much, guys. God bless you and I'll see you on my next video. Goodbye!